muito bem, resolvi fazer um vídeo sobre este meu vídeo aqui, onde eu digo que passei por uma abordagem policial de primeiro mundo aqui no Brasil. É, foram 112 mil visualizações até agora, em cerca de 20 dias, é, cerca de 560, mais de 560 comentários, a maioria deles positivas, tanto é que tem aí um número de likes bastante significativo, mais de 3.800 likes. Mas pairaram algumas dúvidas aí sobre o comportamento dos policiais aqui, alguns dizendo que eles foram um pouco displicentes, um pouco descuidados. Começa aqui mostrando que esse, essa primeira barreira policial, tem um policial com a arma na mão, o outro ali olhando discretamente, mas olhando quem passava, a viatura com as portas semiabertas, pronta aí para sair atrás de um possível delinquente. E aqui sigo eu para uma segunda dupla de policiais, que é essa aqui sim, me parou e para fazer a devida fiscalização. Aqui dá para ver claramente que se eu fosse realmente um delinquente, eu facilmente escaparia pela esquerda. Aqui tem o campo livre, estrada livre para fugir dessa barreira policial. Os carros da polícia aqui certamente não me pegariam com essa moto aqui de 800 cilindradas. É, não seria paro para eles, mas claro, lá na frente tem mais policiais, fariam um cerco e provavelmente me pegariam. Aqui um adesivo que eu coloquei na marca da moto, Triumph Tiger. É, tapei ele, eu estava pensando em fazer uma customização, mas já contei essa história no outro vídeo. E aqui a dupla começa a fazer a abordagem. Note que o policial número 2 lá atrás, com a arma na mão, olhando fixamente para mim e para minha esposa, para qualquer movimento estranho. O policial número 1 um que fala comigo aqui, com a mão sempre perto do colder, ali, sempre perto da pistola, é, começou a conversar comigo a partir do momento em que a minha esposa tirou o capacete. Eu abri o capacete aqui. É, e começamos a conversar, aí ele já nota que, já não, que não é uma situação de risco, apesar do policial número 2 estar ali atrás monitorando a situação. Se nós resolvêssemos tomar alguma atitude errada aqui, fatalmente o policial número 2 estaria no controle da situação. Todo o resto da abordagem aqui se desenvolve muito bem, conversa, vai, conversa, vem, conversa de motociclistas. Mas o importante é frisar que esses policiais são experientes, eles sabem ler os sinais. Se nós fôssemos suspeitos, é, é, se fôssemos bandidos, por exemplo, não, não estaríamos com luvas, nunca vi um bandido pilotar uma moto com luva, nem jaquetas, é, a roupa apropriada para o motociclismo, não é o, o traje usado pelos bandidos. Eu e minha esposa aqui já estamos aí na casa dos 50, eu um pouco mais. Também não há bandidos com essa idade, provavelmente eles não cheguem vivo a essa idade e também não estariam aí é, roubando motos. Alguns dizem que há muitos é, bandidos de paletó, mas aqui não era o caso. Aí já é assunto para uma discussão muito diferente da situação que estávamos passando aqui. Aqui uma cena bastante bacana, o policial número 2 cumprimenta esse motociclista, é, mas imediatamente coloca a mão na arma, enquanto o motociclista mexe em seus documentos aí, ele olhando fixamente, firmemente, para tudo que poderia acontecer de errado ali, e estava preparado para qualquer eventualidade. Então, é, as maiores críticas aqui foram em relação à falta de segurança dos policiais, que se eu fosse um delinquente poderia ter tomado uma atitude aqui é, ruim de atirar no, nos dois policiais se eu tivesse armado, mas muita coisa aqui estava envolvida, a experiência dos policiais aqui é muito grande, eles certamente é, conseguem é, medir os sinais aí de quem para e tomaram aqui, no meu entender de leigo, é, todas as medidas de segurança necessárias para que eles fizessem uma abordagem de segurança e conseguiram fazer tudo isso com muita educação, muito respeito, a mesma educação e respeito que eu demonstrei durante a abordagem à minha esposa, então estava tudo sobre controle aqui. Policiais muito bem treinados, fazem uma coisa é, parecer muito fácil, muito tranquila, apesar de por trás do o treinamento deles ir comandando a situação através dos procedimentos operacionais padrão, pelo que eu li. É, foi tudo feito com muita segurança, tanto para os policiais quanto para nós. Temos que aplaudir aí essas iniciativas que tornam os nossos passeios mais tranquilos, mais seguros. Claro que existem outros tipos de abordagem, quando a polícia está perseguindo algum suspeito, ou então está num lugar onde eles têm menos controle da situação, como nesse caso aqui. As abordagens são diferentes, talvez um pouco mais duras, mas cada caso é um caso e os policiais é que avaliam o tipo de atitude que tem que tomar. 
Há profissionais bons e há profissionais ruins em todas as profissões. Eu quero deixar aqui o exemplo de ótimos profissionais que temos na Polícia Militar de São Paulo. Espero ter explicado um pouco melhor toda essa situação, é, respondi inúmeros comentários é, dando essas explicações. Se ainda surgirem dúvidas, vamos conversando, que esse é um dos objetivos do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço.